Come mai tieni tanto a lei? Hai mandato Monica in ospedale ad occuparsi di lei, l'hai fatta venire da Milano. La fai dormire qui. Un giorno tuo figlio si sveglia, va a scuola. Ti dà un bacio sulla porta e la sera non torna più. Ma il suo cuore batte. Batte ostinato e può salvare la vita di un altro bambino. Come ha fatto Davide con me? Volevo solo sapere se il suo cuoricino stava bene. Se aveva un posto alto dove dormire. Se... La sera aveva qualcuno a raccontargli di me. Io non so se questa sia la strada giusta, però lo scopriremo insieme. Lei ci sarà sempre vero, per semplissimo. Conoscevo un bambino a cui piaceva tantissimo giocare a calcio. Era un po' pippa come te, però... Però vederlo giocare a calcio era la cosa più bella del mondo. Gli uomini sono come vestiti, ci sono quelli brutti, quelli belli ma scomodi e poi ci sono quelli che ti stanno bene, ma talmente bene che non te li toglieresti mai. Essere una madre significa questo, restare per loro. Amare significa questo. Ti ricordi quel bambino di cui ti avevo parlato? Quello che era una pippa a calcio era mio figlio. Si chiamava Davide. E aveva otto anni, super giù come te. Ed era il bambino più dolce del mondo. E avevo anche un marito. Si chiamava Guido e dovevi vederlo, era bellissimo. È stato l'unico uomo che io abbia mai amato. Purtroppo non ci sono più. Hanno avuto un incidente. Mi mancano ancora tantissimo.